ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സാന്ദ്ര റിസിൽസൺ ഞാൻ കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മണ്ണത്തിയിലെ ബി ടെക് ഡയറി ടെക്നോളജി ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ വിഷയം ക്ഷീരമേഖല കോവിഡിന് മുമ്പും ശേഷവും എന്നതാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ക്ഷീരമേഖല നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളും കോവിഡിന് ശേഷം ക്ഷീരമേഖല കാണാൻ പോകുന്ന സാധ്യതകളുമാണ് ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം മുടങ്ങാതെ കാണുമല്ലോ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ഷീരമേഖല ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടായ തടസ്സമായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനം വിപണിയിൽ വന്ന ഇടിവും വിതരണത്തിൽ വന്ന പ്രതിസന്ധിയും ഈ മേഖലയെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചു മിൽമ പാലെടുക്കാതെ വന്നതോടെ കറന്ന പാൽ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന സ്ഥിതി വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി വിപണിയിൽ വന്ന ഇടിവ് മൂലം മിൽമയ്ക്ക് അധികമായി വന്ന പാൽ സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത് എൻ ഡി ഡി ബി അഥവാ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മാർച്ച് മാസം പാൽ വിപണനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് വിപണനവും സംഭരണവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനമായി താഴുന്നു കടകളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടന്നതുകൊണ്ട് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിലും തകർച്ചയുണ്ടായി എന്നാൽ വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് ശരിയായൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണ് കോവിഡ് കാലം ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് നൽകിയത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വാഹനങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിയതോടെ കാലിത്തീറ്റയ്ക്കും പശുവിനാവശ്യമായ മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ക്ഷാമം നേരിട്ടെന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കർഷകർ പരാതി പറഞ്ഞതായി എൻ ഡി ഡി ബി പറയുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ഫാമുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ക്ഷാമം കേരളത്തിൽ രൂക്ഷമായി എന്നാൽ ഈ മടങ്ങിപ്പോയവരെല്ലാം തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമെന്നതിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അതുമാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ കുറെ പേരെങ്കിലും അവരുടെ നാട്ടിൽ ക്ഷീരമേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാൽ ഉൽപാദനത്തിലെത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടു വേണം ഇനിയുള്ള കാലം ക്ഷീര കർഷകർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ വൻകിട ഫാമുകൾ യന്ത്രവൽകൃതമായ ഒരു പുതിയ ഫാമിലേക്ക് മാറാനായി ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൽ പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇനി കോവിഡ് കാലം ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പാൽ സംഭരണം കൂടുകയും പാൽപ്പൊടി നിർമ്മാണം ഊർജ്ജസ്വലമായി നടക്കുകയും ചെയ്തു കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കിം മിൽക്ക് പൗഡറിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മെട്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്ന് ആയിരം മെട്രിക് ടണ്ണായി ഉയർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചില്ല സ്വന്തമായൊരു പൗഡർ പ്ലാന്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കാതിരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അമിതമായി പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേരളം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ങ്ങളായ കർണാടക തമിഴ്നാടു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പാൽ കുറുക്കുകയും അവിടെ അത് പാൽപ്പൊടിയായി മാറ്റുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പാൽ സ്വീകരിക്കാൻ തമിഴ്നാട് കർണാടക പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിമുഖത കാട്ടിയതും ഈ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണമാണ് കേരളത്തിന് സ്വന്തമായൊരു പൗഡർ പ്ലാന്റ് എന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ ഉടൻ പരിഗണിക്കുമെങ്കിലും അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകാനുള്ള സമയം വൈകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ കേരളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അധികമായി പാൽ ലഭ്യമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ പാൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇതിനു വേണ്ടി അടുത്തടുത്തുള്ള ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ക്ഷീരമേഖലയിൽ തന്നെയുള്ള കർഷകരെ
മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റാൻ ഇത്തരം യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് സഹായകമാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോഗവും വർദ്ധിക്കും കേരളത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാകും ഇത് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഇത്തരം പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ജോലി സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി പ്രവാസികളാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരിൽ പലരും പുതിയൊരു ജോലിക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരിക്കും ഇതിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്കും ക്ഷീരമേഖലയിലേക്കും കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് ഇത് കേരളതത്തിന്റെ ക്ഷീരമേഖലയെ വളർത്തും ക്ഷീരമേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നടത്താം ഒത്തിരി പേർ ക്ഷീരമേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പാലിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുകയും പാലിനു വേണ്ടി കേരളം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതി മാറുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊറോണ കാലം വേനൽക്കാലം കൂടിയാണ് വേനൽക്കാലത്താണ് സാധാരണയായി ക്ഷീര കർഷകർ ഏറെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് അമിതമായ ചൂടും തീറ്റപ്പുല്ലിനുള്ള ക്ഷാമവുമാണ് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളായി ക്ഷീര കർഷകർ എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തീറ്റപ്പുല്ലിനുള്ള ക്ഷാമം നികത്താനായി ടോട്ടൽ മിക്സ് ഡ്രേഷൻ സൈലേജ് പോലുള്ള തീറ്റ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മുതലായ നൂതന വിദ്യകളും ഈ ക്ഷാമം നേരിടാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു തരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഹോം ഡെലിവറിയും ഇ കൊമേഴ്സും പാലിൻ്റെയും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിപണനത്തിനായി ഈ സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം എന്തും മനുഷ്യന്റെ വിരൽ തുമ്പിനടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പാലിനും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് സാധ്യത ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും ലോകം കടുത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പാലിനും അനുബന്ധ വസ്തുക്കൾക്കും വില വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് കാലിത്തീറ്റയ്ക്കും പശുവിന് ആവശ്യമായ മറ്റു വസ്തുക്കൾക്കും വില വർദ്ധിക്കും പാലിനും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വർദ്ധിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കർഷകൻ എന്ത് ഗുണം ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ മുന്നിൽ കണ്ടു വേണം ഓരോ കർഷകനും ഇനി ക്ഷീരമേഖല മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ കാലത്തിന് ശേഷം കേരളം അതിജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രളയകാലത്തെ കൂടിയായിരിക്കും അവിടെയും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തായിരിക്കും ഓരോ കർഷകനും മുന്നേറേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് പ്രതീക്ഷയുടെ നല്ലൊരു നാളേക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഇനിയും ഇത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ചിന്തിക്കാം നല്ലൊരു കേരളത്തിനും കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു ക്ഷീരമേഖലയ്ക്കുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്